लेटरल पब पार्टी अंदर पार्टी ये पूरे बाइक ले लेंगे ना ये और नहीं शेयर इधर पेरी माँ
நெய்வேலி நிறுவனத்திலே முப்பது ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறப்பாக பணியை நிறைவு செய்து இன்று உங்களுடைய அனைவருடைய பாராட்டுதலையும் அந்த பணிக்காலங்களில் பேருதவியாக நட்பாக உறவாக இருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்கின்ற இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அவர் குடும்பத்தார் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்று நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக நம்முடைய குத்து விளக்கை ஏற்றி நிகழ்ச்சியை துவங்கி தருமாறு அவருடைய துணைவியாரையும் அவருடைய சகோதரியையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் விழாவின் நாயகர்களாக விளங்குகின்ற அருமை சகோதரர் சந்திரசேகர் நாயகி அவர்களையும் அவர் துணையார் அவர்களையும் உங்களுடைய பாராட்டுதலை கைத்தட்டலாக தெரிவித்து அவர்கள் இந்த மேடையில் வந்து அமருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் காற்றும் இசையாகும் வாசித்தார் காற்று எப்படிங்க இசையாகும் உட்காரங்க மூங்கில் குச்சி வந்து சாதாரணமாக இருக்கும் அதை வெட்டி துளையிட்டு அதை விசைக்கிழஞ்சர் வாசிக்கின்ற பொழுது ஒரு எல்லோரையும் மயக்குகின்ற ஒரு அற்புத இசையாகும் காற்றும் இசையாகும் வாசித்தான் வார்த்தை கவிதையாகும் யோசித்தான் நாம் பேசுகின்ற வார்த்தை ஒரு கவிதையாகும் ஒரு பையன் காதலிக்கிட்ட சொல்கிறான் நான் உன்னை இதயத்தில் வைத்திருக்கவில்லை என்றான் போவோம் அந்த காதலிக்கு நடனா உன்னை காதலிக்கிறேன் எனக்கு இதயத்தில் இடமில்லையா என் இதயத்தில் வைத்திருக்கவில்லையா அவன் சொல்கிறான் உன்னை இதயத்தில் வைத்திருக்கவில்லை உன்னை என் இதயமாகவே வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறான் அப்போ வார்த்தை கவிதையாகும் யோசித்தால் இந்த உலகமே நட்பாகும் நேசித்தால் அன்னை தெரசா அவர்களுடைய நேசித்ததால் இந்த உலகமே அவர்கள் வசமானது அப்படி இந்த நெய்வேலி மாநகரில் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறப்பாக பணியாற்றி உங்கள் எல்லோருடையும் இந்த உலகத்தையும் வசமாக்கிய சந்தேசர் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவியாருக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றியை கைத்தட்டோடு தெரிவித்து ஐயா அவருடைய பணி காலங்களில் அவரோடு பயணித்த அனுபவம் எனக்கு உண்டு அதெல்லாம் மறக்க முடியாத பொற்காலங்கள் நெய்வேலி வாழ்க்கை என்பது நிச்சயமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்திருக்கின்ற ஒரு பேரு கிடைத்த பேரு இங்கே வாழ்கின்ற வாழ்ந்த காலங்களெல்லாம் மறக்க முடியாத பொற்காலங்கள் ஏன்னா இப்போ நான் நெய்வேலி விட்டு போய் ஏழு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அப்போ தான் தெரியுது நெய்வேலியினுடைய வாழ்கின்ற இந்த காலம் நமக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய கொடை அதையெல்லாம் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவரோடு அப்படி பழகியிருக்கின்ற நண்பர்கள் ஏராளம் ஏராளம் அவரோட நட்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றவர் அந்த வகையிலே அவரோடு பழகிய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள முதலில் நம்முடைய நெய்வேலி நிறுவனத்திலே உணவகம் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு கூடம் அங்கு நட்புகள் அதிகம் எல்லோரையுமே வந்து உணவு கொடுத்து மகிழ்விக்கின்ற ஒரு இடம் அதிலே மேலாளராக பணியாற்றி அவரோடு நட்பு பாராட்டிய ஆர் வைத்தியநாதன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்தறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லாம் செயல்கூடும் எண்ணானை அம்பலத்து எல்லாம் வல்லான் தனை ஏற்று என் செயலாவது யாதொன்றும் இல்லை எல்லாம் நின் செயல் என்று உணர்பட்டேன் இனி தெய்வமே எல்லாம் நின் செயல் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்க நிறுவனத்தில் உணவகத்திலே மேலாளராக பணியாற்றி எனது நெருங்கிய நண்பரும் உங்களுடைய பாசத்தோடு பழகிய திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு பணி நிறைவு விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவரையும் முதலில் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அவரோடு பழகியவர்கள் ஏராளமானவர்கள் இருப்பினும் என்னை முதலிலே தேர்ந்தெடுத்து என்னை பேச வேண்டும் என்று பணித்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நானும் அவரும் சுரங்கம் இரண்டு உணவகத்திலே மேலாளர் திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்களிடம் உதவி மேலாளராக பணியாற்றினோம் மெயின் ஸ்டூ வந்த பிறகு எனது குடும்ப நண்பனாகி இரண்டு பேரும் ஒன்றாகத்தான் பணிக்கு செல்வோம் 
முதல் பணி இரண்டு பேருக்கும் முதல் பணி தான் இரண்டு பேரும் ஒரே வண்டியில் வருவோம் ரெண்டு ரெண்டு பேரையும் பார்த்தீங்கன்னா ட்வின்ஸ் சொல்லுவாங்க எங்கே சந்திரவையா சா ஐயாவை கணம்பாங்க அவரை பார்த்தா எங்கே வைத்தியாக கணம்பாங்க அப்போ டிசிஎம் முருகன் சார் வந்து டிசிஎம்மாக இருந்தார் ஓல்டு கேண்டீன்னா சந்திரசேகர் நியூ கேண்டீன்னா நான் ராமகிருஷ்ணன் மேனேஜர் பார்த்துட்டு இருப்பார் எல்லாத்தையும் ஆனால் எங்களுக்கு ஃபுல் லிபர்ட்டி நான் எது எந்த யூனியன்காரங்க வந்தாலும் யார்கிட்ட வந்தாலும் எந்த வேலை வந்தாலும் நீ பேசும் பாரு ரொம்ப அவசியம் வந்தால் தட்டி கொடுத்த வைத்திய கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு அப்படிம்பார் அவர் பக்கத்தில் வந்திருக்காரு சாரும் வந்திருக்காரு ஏன்னா நியூ கேண்டியனை பொறுத்தவரை நான் சொல்கிறது தான் ஓல்டு கேண்டியில் பற்றி சந்திரசேகரன் சொல்கிறது தான் அப்போ விக்ரமன் வந்து சிஎம் மீட்டிங் கூப்பிடுவார் என்ன சந்திரன் என்ன செய்யலாம் அப்படிம்பார் அதே மாதிரி என்ன வைத்தியம் அப்படிம்பார் சேதுராமன் வந்து அப்போ மீல்ஸ் கேண்டியில் இருந்தார் அந்த மெயின் ஸ்டூலில் இருந்த காலமெலாம் ரொம்ப சிறை அப்போ இப்போ அறிமுக வரையில் பேசும்போது சொன்னாங்க நெய்வேலி விட்டு போனவனை தான் நெய்வேலி அரும தெரியுதுன்னு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பணி ஓய்வு பெற்றேன் இதே மேடையில் விதிவகுப்பு சார் விழா நடத்தினேன் இதே போன்று திரளான மக்கள் வந்திருந்தார்கள் ஆனால் உணவகத்திலே பணியாற்றுவது என்பது மிக கடுமையான வேலை தொழிற்சங்கத்தையும் பதில் சொல்லணும் தொழிலாளியையும் கவனிக்கணும் டயத்துக்கு கொடுக்கணும் எல்லாரையும் அனுசரித்து இன்னும் அவருக்கு ஒரு படி மேலே போனால் அவர் கோச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல சந்திரசேகர் வந்து எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பேசுவார் இன்னும் அவங்க நண்பர்கள் கூடாமல் அவருக்கு சட்டம்னே ஒரு பேர் உண்டு என்ன சட்டம் எப்படி இருக்கார் சட்டம் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க அவர் ராவண ராமலிங்கம் அவங்க நண்பர்களாம் கேட்டால் தெரியும் அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நெருங்கிய நண்புள்ளவர் அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துலேயும் ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தி நானும் அவரும் மார்கழி மாதம் ஆனால் நாங்கள் நடராஜர் கோயிலில் போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடித்து பார்த்துட்டு அப்புறம் போவோம் நடராஜர் கோயில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவர் வந்து எல்லாம் பண்ணுவார் அவர் அவருக்கு இன்னும் க எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல அப்படின் பழைய நாட்கள்லாம் நினச்சனா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த மாதிரி பல்வேறு நெருக்கடியாக நான் ரிட்டையர் ஆகிற சமயத்தில் வேஜ் டிவிஷன் ஸ்ட்ரைக்கு நீங்கள் சொன்னால் நம்ம நானும் அவரும் நைட் ஷிஃப்ட்டு முடிச்சுட்டு கேட்டில் வந்து அப்போ முனிராஜ் இருந்தார் அவர்கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட்டு கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் வெளியில் போனோம் அந்த மாதிரி காலகட்டம்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் தாண்டி இன்று அவர் பணி ஓய்வு பெறுவது பெற்று எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லாம் அல்ல இறைவன் அவருக்கு நீண்ட ஆயிலும் நிறை செல்வமும் அவருக்கும் அவர் துணைவியாக இருக்கும் நீண்ட ஆயுள் கொடுத்து பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று கூறி என் வாய்ப்பு கொடுத்த எனக்கு நன்றி கூறி விரைவில் அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஐயா குறிப்பிட்டது போல் அந்த உணவகம் துறை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப பொறுப்புணர்வு மிக்க ஒரு துறை அது ஒரு சாம்பாரில் கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாயிட்டாலும் பிரச்சனை வந்துடும் தொழிற்சங்கத்தை சரி பண்ணணும் தொழிலாளருடைய போராட்டமாக மாறும் அதை எல்லாம் நிர்வாகத்திற்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேருதவியாக இருந்த துறை வந்து அந்த உணவுத்துறை அதில் மேலாளராக பணியாற்றி ஐயாவருடைய நிகழ்வை பகிர்ந்து வந்ததற்கு நன்றி அடுத்ததாக எங்களுடைய அருமை நண்பர் சிஐடி தொழிற்சங்கத்தினுடைய முன்னணி தோழர் நம்ம நிறுவனத்திலே உணவக மேலாளர் எங்களுடைய நண்பர் திரு ராமலிங்கம் ஐயா அவர்களை அன்புடன் வாழ்த்துறை வழங்க அழைக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தர் வரும்போது லேசாக கை தட்டினா நமக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும் நன்றி நான் கை தட்டுறது ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது பெண்கள் கை தட்டிங்கன்னா உங்கள் உங்கள் கூந்தல் ரொம்ப நீளமாக கருப்பாக வளரும்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் சொல்லலை சீனாவில் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்போ பண்ண ஆண்கள் கை தட்டினா குபேரனுடைய அருள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் முறிய என்னுடைய மனதான இனிமையான நண்பர்னு சொல்லிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் இருவரும் ப்ளஸ்ஸு மரியாதைக்குரிய ராவணன் அவர்களும் மூவரும் நாங்கள் ரொம்ப நீண்ட ஒரு நட்போட ஒரு மேனேஜருங்கிற அந்த நிலைமையை தாண்டி பழகிக்கிட்டு குடும்ப உறவோடு தான் என்றைக்கும் இருந்திருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த விழாவில் மேனேஜர்ஸ் விழா மாதிரி தான் ரிட்டையர்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் விழா மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா நான் மட்டும்தான் இப்போ லைவில் இருக்கேன் நீ எல்லாருமே ரிட்டையர்ஸ் எல்லாருமே பார்க்குறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு இருபத்தி ஆறு ஆண்டு காலம் உணவகத்தில் உதவி மேலாளராக பணியா பணிபுரிந்து வந்திருக்கிறேன் அதோடு நான் பஸ் ஸ்டேஷனில் தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ இருந்தே அவர் எனக்கு பழக்கம் இல்லைன்னா கூட ஓரளவுக்கு பழக்கம் இருந்தது ஆனால் நாங்கள் அது மேனேஜர்ஸுங்கிற முறையில் வந்த பிறகு நாங்கள் நெருங்கி பழக ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் அந்த நட்பு 
நீடித்து ரொம்ப இனிமையாக போயிட்டு இருக்குது குடும்ப உறவோடு நாங்கள் இருந்தது உண்டு ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வரும்போது தான் அந்த நெருக்கம் வரும் மற்றபடி நாங்கள் அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்போம் அதே மாதிரி பனி பிடிந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேலையில் அவர் ரொம்ப சின்சியாரிட்டிங்க சின்சியர்னா அந்த வேலை தன்மையை புரிஞ்சு சின்சியராக அந்த வேலையில் ஒரு ஈடுபாட்டோடு செய்யறதுங்கிறது அது அவரால் மட்டும்தான் முடியும் அது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு எனக்கு பிடித்ததில்லை கிட்டத்தட்ட மூணு இடங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மூணு இடங்கள்லையுமே தொழிலாளர்கள் அவர் நல்ல ஒரு மனசார பாராட்டினது உண்டு நான் நிறைய பேர் வாயால் கேட்டிருக்கேன் அவர் இனிமையாக பழகக்கூடியவர் அந்த உணவகத்துக்கு ஏற்ற மேனேஜருங்கிற அளவில் அவர் ஒரு நீண்ட உழைப்பாளி கடின உழைப்பாளி அதே மாதிரி எங்களுக்கும் அவருக்கும் உறவு பார்த்தீங்கன்னா நான் சிஐடியில் இருக்கேன் அவரு திமுகவில் இருக்காரு எங்களுக்குள்ளார நிறைய வாக்குவாதங்கள்லாம் நடக்கும் அவர் அது மாதிரி ஆன்மீகத்தில் இருப்பார் நான் ஆன்மீகத்தில் இல்லாமல் இருப்பேன் எங்களுக்கும் அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தலைவா அப்படின்னு பாரு ஒரு ஒரு அந்த அழுத்தம் கொடுப்பார் ஏதாவது மீறும் போது நான் பேச்சில் மீறும் போது என்ன தலைவா அப்படின்பாரு ஏ ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னு ஒரு அடக்க அடக்குவேன் அந்த மாதிரி ஒரு நட்போட ஒரு இணக்கமான ஒரு பாசத்தோட என்னை பல நேரங்களில் அவர் என்னை கண்டித்தது உண்டு நான் சில சமயங்களில் அவரையும் மீறி பேசுவேன் ஏன்னா என்னுடைய கருத்தை சொல்கிறதுல நான் கொஞ்சம் விடாப்பிடியாக இருப்பேன் எனக்கு சரியில் பட்டது அப்படின்னா அவரோட நான் அதை கலந்து பேசும்போது எனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்குங்கிற மாதிரி நான் அந்த கருத்தை அவரோட மோத விட்டு அதில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் எனக்கு ஏன்னா அவரும் அந்த நட்புங்கிற ரீதியை தாண்டி ஒரு வார்த்தை கூடம் மீறி பேச மாட்டார் அந்த இந்த ஹார்ட்டு மேலே போயிட்டு ஹார்ட் எப்படி சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ அது மாதிரி இவங்களுக்குள்ளார உறவு அப்படி மேலே போயிட்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் சரியாக போயிட்டு இருக்கும் அந்த உறவு நட்புங்கிற உறவு அது மாதிரி அவர் நல்ல ஒரு சீரோட என்றைக்குமே பாதுகாத்து வந்திருக்காரு என்ன பொருத்தில் என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய ஒரு குணங்களை நீங்க நீங்க அலசி பார்க்கணும் அப்படின்னா தனக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் அந்த உறவை சரியா வச்சுக்கிறது இல்ல எல்லாரோடையும் சரியா வச்சுக்கிறது அது ஒரு நல்ல பண்பாடு ஏன்னா அது தனக்கு வேண்டப்பட்டவங்கள்ட்ட ஒரு மாதிரி வேண்டப்படாதவங்கள்ட்ட ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்கிறதுங்கிறது என்னைக்குமே அது ஒரு சரியான உறவா இருக்காது ஆனா அது அவருடைய உறவுல நான் அதை ஒண்ணு கத்துக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட அந்த 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 உறவு எப்படி வளர்க்கறது எப்படி எல்லாரோடையும் இணக்கமா இருக்கிறது பேச்சில கொஞ்சம் மீறும் போது அவரு சரி கொஞ்சம் இருங்க அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அடக்கம் அந்த இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்ட பாடம் நான் என்னை விட மூணு வயசு மூத்தவரும் இன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிட்டா நான் இன்னும் ஒரு மூணு வருஷத்துல ரிட்டையர் ஆக போறேன் இருந்தாலும் அவர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டது நிறைய பாடம் அந்த 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 சட்டநாதங்கிற அந்த வார்த்தைக்குள்ளார நிறைய அர்த்தங்கள் வரும் எங்களுக்குள்ளார அந்த ஆன்மீகத்துல அதே மாதிரி தொழிற்சங்கத்தில் கட்சியில் நாங்கள் மூணு பேரும் அந்த மேனேஜர் மீட்டிங் ஹால்னு ஒன்று எங்களுக்கு மெயின் பஜாரில் ஒன்று இருக்குது அங்கே போனால் தாங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் குடும்பத்தை விட்டு வேலையை விட்டு அந்த வேலையில் உள்ள டென்ஷனை விட்டு அந்த கட்டையில் போய் உட்காந்து பேசணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கூட அதை அந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டோம் அது என்ன அப்படின்னா எனக்கு கிராமத்தில் எனக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்க இங்கேயும் நண்பர்கள் இருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தை எனக்கு நினைவுபடுத்தும் எப்படின்னா நாங்கள் ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸாக பேசி மன நிறைவோடு நம்ம அன்னைக்கு பொழுது போகுது அப்படின்னா நாங்கள் சார் சந்திரசேகர் ஒரு ராணுவ சார் மூணு பேரும் உட்காந்து நாங்கள் கொஞ்சம் அரட்டை அடித்தால் தான் எங்களுக்கு அந்த அன்னைய நாள் இனிமையான நாளாக போகும் ஏன்னா நாங்கள் வேலை செய்கிற இடம் குடும்பத்தில் ஜென்ஸு ஒய்ப்புங்கிற அந்த மாதிரி எங்களுடைய வேலை அந்த ஒரு உறவு முறையிலே கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சில பேர் அங்கே சரியில்லாமா ஒரு சில பேர் நல்லா இருக்குங்கம்மா ஒரு சில பேர் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கம்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு உத்தியோகம் கொடுக்கும் ஒரு சில சமயத்தில் எங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் கொடுக்கும் என்ன இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம இவ்வளவு பாடுபட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் அதை ஒரு பாராட்ட கூட கொஞ்சம் நயமாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே கொஞ்சம் கரடு முடாக பேசுகிறாங்களே சரி அவ்வளோதான் தொழிலாளி மனநிலை நம்மளும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போய்க்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நாங்களும் சில சமயங்களில் இல்லை பல சமயங்களில் நாங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உணர்ந்து நாங்கள் போயிருக்கோம் இன்றைக்கு கூட எங்களை 
ஒரு மெச்சூரிட்டியான ஒரு மேனேஜராக நாங்கள் இன்றைக்கி வளர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த உணவக அந்த அனுபவம் தான் பல தொழிலாளர்களோட நாங்கள் பேசுகிறது அந்த பழகினது அவங்கக்கிட்ட இருந்து நாங்கள் வாங்கின பாட்டு அது கொஞ்சம் மறைமாகவும் வரும் கொஞ்சம் நேரடியாக வரும் உங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் பண்ண பண்ணிங்களா அப்படிம்பாங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கரடு கூட நேருக்கு நேராக சில சமயங்களில் வரும் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு மேனேஜருங்க அடிப்படையில் நாங்கள் ஒன்றுமே பேச முடியாது அதை தாண்டி வெளியில் வரும்போது கொஞ்சம் என்னங்க இப்படிலாம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கூட கொஞ்சம் நாங்கள் கண்டித்து பேசிப்போம் ஆனால் இது பல நேரங்களில் எங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ அந்த உணவகங்கிறது ஒரு டெய்லி டெய்லி நாக்கில் நாங்கள் விளையாண்டுட்டு இருக்கிற வேலை அது காலையில் ஏஞ்சா எங்களுக்கு வீட்டில் சரியாக சமைச்சு போடுறாங்களோ இல்லையோ அது எங்களுக்கு மறந்தே போயிடும் சில சமயங்களில் ஆனால் நாங்கள் போனோம் அதில் சரியாக கவனம் செலுத்தணும் சரியாக பண்ணணும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாங்கள் போய் அதை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவர் சார் அந்த மீடியாவை சொல்லும்போது கூட எங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் எங்களை ஆக்டிவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வேலை அப்படின்னு சொன்னார் அது உண்மை ஏன்னா நாங்கள் வந்து சேரில் ஒன்றை பார்த்துட்டு வந்து சேரில் உட்காருவோம் அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஐயோ அது என்னாச்சு அதை போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு டக்கு டக்குனு போவோம் அப்போ சேரில் அந்த உணவு அனுப்பி அது முடித்து வர்ற வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எங்களை அந்த அந்த வேலை எங்களை ஆக்டிவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இன்றைக்கி பல நிறைவான எங்களுக்கு அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கு இந்த தொழிலாளர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த குடும்ப உறவுங்கிறது கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டது நிறையா ஏன்னா எல்லாரோடையும் இணக்கமாக இருந்திருக்காருங்க அதில் ஒன்றும் நம்ம மாட்டுக்கிறது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது எல்லாரோடையும் எல்லா மனதோடையும் எல்லா உறவோடையும் ஒரு கலந்து இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு தனி மனிதனால் முடியும் அப்படின்னா அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும் அது நான் பல டைமில் நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அதான் சொல்கிறேன் அந்த தலைவாங்கிற வார்த்தை அப்படி அழுத்தம் என்ன அப்பப்போ சரி ஏதோ நம்ம சரி சிங்கல் சரியில்லை அப்படின்ட்டு அந்த விதத்தில் அவர் எனக்கு ரொம்ப நிறைய படம் கொடுத்துருக்காரு அதை பார்த்துட்டு நானும் அவர்கிட்டையும் சில சமயங்கள் பேசுவேன் சார் நமக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசு ஆகி போச்சு அறுபது வயசில் நமக்கு இன்னும் அனுபவம் வரணும் போல இருக்கு நம்ம எப்போதான் அமைதி ஆகுறது இந்த இந்த வேலை நம்ம இன்னும் அமைதிப்படுத்தவே மாட்டேங்குது அமைதி கொடுக்கவே மாட்டேங்குது நம்ம என்ன டென்ஷன்லேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கூட நான் அவர்கிட்ட பல நேரம் சொல்லுவேன் அது மாதிரி இந்த ஒர்க்கு அதனால் வந்திருக்கிற அனைவரும் இந்த நிறைவான அவருடைய என்எல்சி அந்த உறவு அது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அதை பேசணும்னா நிறைய பேசலாம் ஏன்னா அந்த நெய்வேலி மாதிரி நமக்கு ஒரு அமைதியான அழகான வாழ்க்கையை வேறு எங்கேயும் எந்த உலகத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்துக்கவே முடியாது நம்ம சிங்கப்பூர் அமெரிக்கா எல்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் கிட்டத்தட்ட அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் அது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நமக்கு ஒரு மன மகிழ்வான அருமையான எல்லா வாழ்க்கைக்கு தேவையான வளங்களோட கொடுத்த இந்த எல்எல்சி நிறுவனம் இந்த நெய்வேலி வாழ்க்கை அப்படி இன்னைக்கு மன நிறைவோட தான் எல்லாருமே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் சரியாக வாழ்ந்தா இந்த சரியாக வாழ்ந்தாங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கொஞ்சம் முரண்பட்டு தான் இருக்காங்க நாங்கள் பல நேரங்களில் தொழிலாளர்களோட பல நேரங்களில் நாங்கள் அவங்க குடும்ப உறவுகளில் கூட நிறைய கஷ்டப்பான அனுபவங்கள் வரும் அதை நாங்கள் பொறுமையாக அவங்கள்ட்ட பேசி தீர்த்துருக்கோம் சில சமயங்கள் எங்களுக்கு எங்களையும் மீறி அது போகும் சரி பார்த்துங்க அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் அதுக்குள்ளார ரொம்ப போக முடியாது அப்படி இன்னைக்கு உங்கள் குடும்ப உறவுகளை இன்னைக்கு சரியாக நீங்கள் அமைச்சிக்கணும் அவர் சால பொறுத்த அளவில் என்றைக்கும் அவர் நிதானமாக அழகாக வாழ்ந்துட்டு தான் வந்திருக்காரு இன்றைக்கி அவங்க ஒரு பொண்ணு நல்லா படிச்சுருக்காங்க அவங்க மிஸ்ஸும் நல்லா ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்காங்க அதனால் வாழ்க்கை நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இதுக்கு மேலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அதாவது கடவுள் அமைச்சு கொடுக்குறாரோ இல்லையோ என்ன பொறுத்த அளவில் மனிதர்கள் மனிதர்களை அமைச்சு கொடுக்குறாங்கங்கிறது தான் என்ன பொறுத்த அளவு உண்மை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் நம்மளுடைய வார்த்தையினுடைய அந்த ஒரு உயர்வான அந்த அந்த எண்ணங்கள் அந்த வார்த்தைகள் அதுதான் நம்மளை உயர்வுப்படுத்துது நம்மளை மேன்மைப்படுத்துது நம்மளை வாழ சிறந்த ஒரு மனிதனாக உருவாக்குது இப்படி நான் சுங்க மனிதனுடைய அந்த வாழ்க்கை முறை தான் நமக்கு கடவுள் அப்படிங்கிறத நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் அப்படி நம்புகிற அந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையில் நண்பருங்கிற முறையில் எனக்கு சிறந்த நண்பரா இன்றைய வரைக்கும் நீடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு நான் என்ற வரைக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அதனால அவருடைய வாழ்க்கை இனி வரும் காலங்கள் சிறப்பாக சந்தோஷமாக அவங்க குடும்பமும் எல்லா அனைவரும் சிறந்து வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்து உங்கள் சார்பாகவும் வாழ்த்து விடைபெறுவேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக
நெய்வேலியினுடைய சின்னவர் அன்பால் எங்கள் மனங்களை வென்றவர் திராவிடர் சிந்தனையை மனத்தில் தாங்கி மனித நேயத்தில் நெஞ்சில் விதைத்து இன்றும் எங்கள் அன்பிற்கு பாத்திரமாக விளங்கி வருகிற ராவணன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் இனிய மாலை நேரத்திலே எல்லோர் முகமும் ஒருவரைத்தான் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது அது சந்திரசேகருடைய குடும்பத்தையும் சந்திரசேகரையும் என்று சொன்னால் அது மகிழ்ச்சிக்குரியது இந்த நாள் ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் இங்கே எனக்கு முன்னாலே ஐயா சுப்பையா அவர்களும் வைத்தியநாதன் ஐயா அவர்களும் ராமலிங்கம் அவர்களும் உணவத்தினுடைய நிலையை நினைப்பை இங்கே உள்ளதை உள்ளபடியே எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நான் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை காரணம் நீங்களெல்லாம் மற்றவர்களுடைய உரையையும் அவருடைய விழாவையும் சிறப்பிக்க வந்திருக்கின்றீர்கள் சுருக்கமாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்க விரும்புகின்றேன் காடுகள் கருகி உருகின அதுதான் இந்த நெய்வேலி இந்த நெய்வேலி மாநகரத்திலே இங்கே அழகான நகரங்கள் அதே போல் மருத்துவமனைகள் இப்படி பல்வேறு வசதிகளிலே ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக குழந்தைகள் படித்தார்கள் லட்சத்தில் சம்பளம் மிச்சத்தில் மிடுக்கான வீடு வாழ்வு என்று ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் அது நீண்ட கவிதை இன்றைக்கு ஐயா அவர்கள் அந்த நிலையை எட்டி பிடித்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய குடும்பம் ஒரு பாரம்பரியமான குடும்பம் விவசாய குடும்பம் பல ஏக்கர் பல காணி நிலங்கள் இருந்தது அவையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் தீர்ந்து விட்டது அந்த சூழ்நிலையை நெய்வேலிக்கு வந்து பெரிய சுமையை தன்னுடைய தோளிலே இட்டு இந்த குடும்பத்தை அவருடைய சகோதரிக்கு திருமணம் அதே போல் அண்ணனுக்கு செய்ய வேண்டிய நல்ல காரியங்கள் அவருடைய மைத்துனர்கள் மற்றவர்கள் நண்பர்கள் யாரையும் அவர் தொடாத துறை இல்லை எங்களுடைய இதய சிம்மாசனத்திலே என்றைக்கும் குழுவிட்டிருக்கின்றார் வாழ்க சந்திரசேகர் வாழ்க அவருடைய குடும்பம் என்று சுருக்கமாக கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை போல அப்படியே சுருக்கமாக என்னுடைய கருத்துக்களை வழங்கிய ஐயா அவருக்கு நன்றி அடுத்ததாக பொன் ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க உங்கள் சார்பாக அன்புடன் அழைக்கிறோம் பொன் ராஜேந்திரன் ஐயா வந்திருக்கீங்களா வாங்க ஐயா வாங்க சிறந்த கலைத்துறையில் ஒரு சிறந்த மாமனிதர் பன்முக கொண்டவர் இந்த நெய்வேலி மாநகரிலே கலைகள் மூலமாக பல அரிய கருத்துக்களையும் நல்ல ஒரு பொக்கிஷங்களையும் வழங்கியவர் இப்போது அவர்கள் வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய இந்த நிகழ்ச்சியின் நாயகர் மரியாதைக்குரிய ஐயா சந்திரசேகரன் அவர்களே அவர்களது குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களே உறவினர்களே நண்பர்களே உடன் பணியாற்றும் என் அன்பு தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சந்திரசேகர சார் அவர் அவரும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஒன்றாக பணிபுரிகின்றோம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தொம்பது வருஷம் நான் இந்த என்எல்சியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் பதிமூன்று ஆண்டுகள் தற்போது பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த பதிமூணு ஆண்டுகளில் நான் உண்மையிலே செகண்ட் மைன்ஸ் கேண்டீனுக்கு போனோடனே இங்கே வேலை வேண்டாம் நம்ம வேறு எங்கேயாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் அப்போ அவர் வந்து என்னை தைரியப்படுத்தி சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என் மனதில் ரீங்காரம் விட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த பணியை நம்மால் செய்யவில்லை செய்ய முடியவில்லை என்றால் வேறு யார் இதை செய்வார்கள் அப்படின்னு ஒரு சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு பஞ்சிங் வேர்டு உண்மையிலே நான் வந்து ச இதுக்கு மேலே ஏன் நம்ம வந்து வேறு இடத்துக்கு போகணும்னு ட்ரை பண்ணுறோம் இங்கேயே இருக்கலாமே இதை விட நமக்கு என்ன பூஸ்ட் வேண்டி கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வார்த்தையை மந்திர சொல்லாக ஏற்றுக்கொண்டு இது நாள் வரையில் அவருடன் பணி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த வகையிலே திருவாளர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த மனிதாபிமானி கடுமையான உழைப்பாளி கடுமை நல்ல பேச்சாற்றல் மிக்கவர் எதிரிகளை தனது வார்த்தைகளால் பந்தாடக்கூடிய ஒரு அருமையான திறமை கொண்டவர் பணியின் போ பணியிலே மிகச்சிறந்த மிகச்சிறப்பாக எந்த அளவுக்கு ஒரு நூறு பர்சன்ட் ஒர்க்குன்னா அதை ஐநூறு பர்சன்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான உழைப்பாளி நடிகரில் வந்து இந்த டெலிகனேஷன் சொல்லுவாங்க நூறு பர்சன்ட் நடிகான்னா அவர் ஐநூறு பர்சன்ட் நடிப்பார் நூறு ரூபாய்க்கு நடிகான்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நடிப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு திறமை வாய்ந்தவர் அந்த அந்த மாதிரி நமது திரு சந்திரசேகரன் அவர்கள் 
மிக மிக திறமைசாலி எதிரிகளை தன் வார்த்தைகளால் கட்டி போட்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த திறமை படைத்தவர் அவர் ஒருத்தருக்கு தான் அது புரிஞ்சிருக்கு போல இருக்கு சரி சரி ஐயோ அதுக்குள்ளே எல்லாருக்குமே புரிஞ்சு போயிடுச்சு சரி ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு முன்னால் பேசிய என் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் உணவக துணை மேலாளர் திரு ராவணன் ஐயா அவர்களும் திருவாளர் வைத்தியநாதன் ஐயா அவர்களும் பல்வேறு கருத்துக்களை இங்கே வைத்தார்கள் அது முழுக்க முழுக்க உண்மை இதில் ஒன்றும் பொய் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மனிதனை பாராட்ட வேணும்னா அவங்களுடைய நல்ல குணங்கள் இருக்கணும் அதாவது சும்மாவது முகஸ்துதிக்காக நம்ம பாட்டுக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது உண்மையிலே மிகச்சிறந்த மனிதரை இன்று பாராட்டுவதிலே நான் எல்லாம் உண்மையிலே இது ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்த மங்கி மிகுந்த பெருமை அடைகிறேன் ஏன்னா எல்லாரையும் எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது இந்த ஒரு மேடையிலே அவரை பாராட்டும் பெரும் பேர் எனக்கு கிடைத்தமைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவார் இந்த வேலையை இப்படி செய்யணும் இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு எனக்கு மட்டும் இல்லை என் உடன் பணியாற்றுகின்ற நண்பர்கள் தோழர்கள் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் அவரிடமிருந்து வருகின்ற வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளாக இருக்கும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் செயல்படும் விதம் அதைவிட சிறப்பாக இருக்கும் இப்படி பன்முகத்தன்மை கொண்ட மரியாதைக்குரிய திரு சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களும் அவர்களது துணைவியார் அவர்களது குழந்தைகள் மற்றும் அவர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் நீடூழி வாழ என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு வாழ்ந்தவர்கள் பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னேற் போகிற வழியில் தான் பின்னேற் போகும் ஐயா அவர்கள் அவருக்கு பிறகு பணி செய்கின்றவர்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்துக்கிறார் என்ற அற்புத கருத்துக்களை வழங்கினார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி மழை மழை கொஞ்சம் இருக்கு இரவு பணி போகிறவங்க வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கிறவங்க இருப்பீங்க உணவு தயாராக இருக்கிறது அப்படி இருந்து அவசரமாக போகணும்னு நினைக்கிறாங்க உணவு அணியமாக இருக்குது செய்தி உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு நம்மளுடைய அவருடைய அழைப்பை ஏற்று சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கிறார் நம்மளுடைய நண்பர் முன்னாள் நம்முடைய சைவ வேளாண் நலக்கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் என்னுடைய அருமை நண்பர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய விழா நாயகன் திரு சந்திரசேகர் அவர்களே அவருடைய துணைவியார் அவர்களே அவரை வாழ்த்த வந்திருக்கும் நண்பர் கூட வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு அவரோடு பழகிய சில என்னுடைய அனுபவங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து கென்னடி மூலியமாக தான் சந்திரசேகரம் முதல்ல தெரியும் அதுக்கப்புறமேல் தான் எனக்கு முன்னோடி சங்கத்தை பொறுத்தளவு அவர் எனக்கு முன்னோடி நான் சங்கத்தில் சேரும்போது அவர் எனக்கு நிறைய இடத்துல கைட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நான் பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் போதும் எனக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ சங்கத்தை எவ்வளோ சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியுமோ அதற்கு நிறைய ஆலோசனைகளை வழங்கி மிக சிறப்பாக கொண்டு செல்வதில் முக்கிய பங்காற்றிய சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு இந்த பணி நிறைவு நாளில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக என்னுடைய பர்சனலாக என் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வராங்க நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஆனால் சந்திரசேகர்கிட்ட வந்து ஃபோனே வரலை நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து நானே ஃபோன் பண்ணுறேன் என்ன சேகர் எனக்கு ஃபோனே பண்ணலை குறைந்தபட்சம் அப்படின்னாரு இல்லை உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு மனசில் துணிச்சலும் இல்லை அவங்கள எந்த சூழ்நிலையில் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு பார்க்கக்கூடிய முடிவு என்னுடைய மனசு அதுக்கு இடம் கொடுக்கல ஆனால் உங்களை பார்க்கலையோ உங்கள்ட்ட பேசலையோ தவிர நான் டெய்லி ப்ரே பண்ணுறேன் சீக்கிரமாக அவங்க குணமடையணும்னு சொல்லிட்டு அவர் நான் எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ந்து போயிட்டேன் ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இப்படி இருக்கிற நண்பர்களும் நமக்கு இருக்காங்கிற ஒரு வித்தியாசமான நண்பர் எனக்கு அடுத்ததாக அவருடைய க உழைப்பை அவருடைய அவருடைய பணியை பற்றி சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன் அவர் எங்கே இருந்தாலும் அவர் தான் அங்கே ராஜா அது டிஎஸ் டூவாக இருக்கலாம் அல்லது மைண்ட் டூவாக இருக்கலாம் டிஎஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச மூணு இடம் தான் நினைக்கிறேன் அவர் வெளியில் போகணுன்னு சொன்னாலும் ஒரு ஸ்டேஜில் அவரை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க தயாராக இல்லை ஏன்னா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இருக்கக்கூடிய 
அலுவலர் இருக்குல்ல ஆஃபீஸர்ஸும் சரி யூனியன்ஸும் சரி எல்லாரையும் பேலன்ஸ் பண்ணி அழகாக எப்படி கேண்டீன்னாலே நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இல்லாமல் அதிகாரிகளுக்கு வந்து சந்திரசேகர் இருக்காரா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவருடைய அலுவல் பணி இருக்கும் நான் நிறையா அவர்கிட்ட எங்கிட்டையும் சில நேரத்தில் சொல்லுவார் எங்கே விட்டா விட்டுட்டேட் ஆகி போயிடலாம் போல இருக்குது அந்தளவுக்கு ப்ரெஷ்ஷராக இருக்குன்னு நிறைய டைம்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு எங்கிட்டையும் பட் அதை தாண்டி அழகாக அவருடைய இன்றைக்கி பணியை நிறைவு செய்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக அவருடைய குடும்பம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு அழகான குடும்பம் நான் பல முறை அவங்க வீட்டுக்கு போனது உண்டு நிறைய விஷயங்கள் குடும்பத்தோடு உட்காந்து பேசுனது உண்டு அவங்களோட பேசிட்டு நான் வெளியில் வரும்போது நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு இருக்கும் நிறைய நேரங்களில் தெளிவு இருக்கும் நமக்கு அந்தளவுக்கு அழகாக ஒரு குடும்ப நண்பராக எங்களோட பழகிய நாட்கள் மிகச்சிறப்பானவை அவருடைய ஏன்னா லைஃப்பில் வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பணி நிறைவு கூட ஒரு மைல் ஸ்டோன் தான் எல்லாரும் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதில்ல எல்லாருமே தான் பணி நிறைவு பெறுகிறோம் ஆனால் இவ்வளவு நண்பர்களை கூப்பிட்டு அவரை வாழ்த்துவதற்காக கூப்பிடவில்லை அவர் நமக்கு நன்றி சொல்வதற்காகத்தான் அவர் கூப்பிட்டிருக்கார் நம்மளை அவ்வளவு பெருந்தன்மையும் நல்ல குணமும் அவருக்கு மட்டுமே உள்ளது இவ்வளவு பெருமைகளுக்குரிய நண்பர் இவ்வளவு சிறப்பாக வாழ்க்கையில் செயல்படுவதற்கு சேதுமணி மேடம் அவர்கள் எல்லா விதத்திலையும் உறுதுணையாக இருந்ததில் அவர்களுக்கும் நமது பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்று என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்திலிருந்து பணி நிறைவு பெறும் நண்பர் சந்திரசேகர் அவர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களுடன் அன்புடன் ரத்தின ராதாகிருஷ்ணன் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் சைவ வேளாளர் நலக்கழகம் நெய்வேலி நன்றி நன்றி ஒரு ஆத்மார்த்த நிறைவோடு இந்த வாழ்த்துக்களை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இப்போ நான் குறிப்பிட்டது போல் நெய்வேலி மாநகரில் நாம் பணியாற் பொற்காலம்னு சொன்னேன் அதை விட எனக்கு ஒரு பொற்காலம் கிடைத்தது நாங்கள் தொழிற்சங்கத்திலே நலச்சங்கத்திலே பணிகளில் இருந்தபோது நெய்வேலி நிறுவனத்திலே ஒரு நெருக்கடியான சூழல் அப்போ மனித வளத்துறையில் வந்து ஒரு மனித நேயம் ஒன்றை நாங்கள் கண்டோம் அதே நேரத்தில் நெய்வேலி நிறுவனத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை மீறக்கூடாது அதே நேரத்தில் தொழிற்சங்க நலச்சங்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் பாதிக்கக்கூடாது என்று ஒரு தாய் பறவை அந்த குஞ்சுகளை காப்பது போல காப்பாற்றி அன்பு அறிவு ஆற்றல் இருந்தால்தான் இயக்கம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட எங்களுடைய மனித நேயமிக்க ஒரு மாமனிதர் சிறந்த கலைஞர் சிறந்த இயக்குனர் சமுதாய பற்றாளர் எந்த சமுதாய பற்றாளர் இந்த பங்குனி உத்திர திருவிழாவிலே தேவையற்ற அந்த உணவுகளை கொட்டி தீர்த்ததை பார்த்து அதற்கு ஒரு விடிவு கட்டிய ஒரு மாமனிதர் ஐயா அறிவு ஐயா துணை பொது மேலாளர் ஐயா அறிவை அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் முதல்ல இங்க என்ன இந்த அழைத்ததற்கு சகோதரர் சந்திரசேகர் அவளுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் இப்போ நான் மைண்ட் டூல் இல்லைனாலும் தேடி வந்து சார் கொஞ்சம் வந்து வந்துட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் வந்திருக்கேன் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போதைக்கு நெய்வேலி நிறுவனத்தில் இருக்கின்ற தொழிலக உணவக மேலாளர்களில் சீனியர் மோஸ்ட் இவர் தான் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிறாரு ஒரு பக்கம் திறமை வாய்ந்தவர்னா இவர் இப்போதைக்கு இவர் மட்டுமே எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் எந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தாலும் இவரை நம்பி இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அவர் அதில் அந்த எப்படி செய்யாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் எந்த மாதிரி யோசிக்கவே மாட்டார் எப்படி செய்யலான்னு தான் யோசிப்பார் பல நேரங்களில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த போன முறை வெள்ளங்கள் வெள்ள பாதிப்பு வந்தபோது கூட கடைகள்லாம் இல்லை கொரோனாவில் கடைகள்லாம் மூடி இருக்கும்போது கூட வண்டி அனுப்பி விருதாச்சலத்துக்கு வண்டி அனுப்பி அங்கேருந்து காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அந்த கேண்டீனை நடத்தினார் அவ்வளோ மெனக்கெடலாம் அவசியமே கிடையாது இவங்களை சார் இல்லை சார் காய்கறி இல்லை சார் என்ன சார் பண்ண முடியும் கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஆனாலும் மெனக்கெட்டு இது நம்மளால் முடியணும் நம்மளால் மட்டுமே முடியணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அவர் பணிபுரிந்தார் 
உணவக பகுதியில் வேலை செய்கிறது வந்து மிக 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 கடினமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு பார்க்கும்போது என்ன அவங்க கேன்டீனில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க கேன்டீனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாகிடும் நிறைய க்ரைசிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆனால் அதெல்லாம் வெளிக்காட்டிக்காம அவருடைய அனுபவம் முதிர்ச்சியால் திறமையால் மிக திறம்பட உணவகங்களை நிர்வகித்த திரு சந்திரசேகர் அவருடைய பணி நிறைவு காலம் மிக அமைதியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் குடும்பத்தினருடன் நல்ல காலம் செலவிட்டும் நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் வாழ்த்துறதுக்கு வயது இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது அண்ணனை பார்த்து நல்லா இருந்தா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வயசு இருக்கு நல்லா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை நான் நான் வாழ்த்துறேன் நெஞ்சார வாழ்த்துறேன் சந்தோஷமா இருங்க மன மகிழ்ச்சியா இருங்க ஆரோக்கியமா இருங்க நன்றி வணக்கம் ஐயா அற்புதமான கருத்துக்களை வழங்கியிருக்காங்க ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம்ம நிறைவு செய்ய போகிறோம் ரொம்ப நேரம்லாம் அவங்களை காக்க வைக்க மாட்டோம் அடுத்ததாக துணை முதன்மை மேலாளர் திருமதி பாலகுரு ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க உங்களோட கரகோஷத்தோடு அன்பு நடைக்க வைக்கிறோம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இப்போ நம்ம சந்திரசேகர் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கூட வேலை செய்யும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவர் கூட பணிக்காலம் அவரோட எனக்கு ஒரு மூன்று மா மூன்று வருட காலம் அவரோட எனக்கு பணிபுரிய வாய்ப்பு கிடச்சிது இப்போ நாங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ரொம்ப டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் எங்கள் மைண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒரு மூணு கேன்டீன் இண்டஸ்ட்ரியல் கேன்டீன் இருக்குது மீல்ஸ் ஓல்ட் ப்ளஸ் மீல்ஸ் கேன்டீன் மீல்ஸ் ஓல்ட் ப்ளஸ் நியூ கேன்டீன் இருக்குது இந்த மூணுத்துக்குமே தனித்தனி மேனேஜர் உண்டு இந்த மூணு மேனேஜருமே இவருக்கு மேலே ஒரு சூப்பர்வைசர் தான் வந்துட்டு நம்ம சீனியர் மேனேஜர் திரு சந்திரசேகர் அவர்கள் அவரோட காலத்தில் வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தொம்பது வருடங்கள் பத்து மாதங்கள் அவரோட சர்வீஸ் என்எல்சிஎல்ல இது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது இதை மாதிரியான சர்வீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிட்டும் அந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு பெற்ற ஒரு கடவுள் அருள் கொண்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு சந்திரசேகர் அவர்கள் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய சர்வீஸ் வந்து யாருக்குமே நம்ம லைஃப்பில் கிடைக்குமான ரொம்ப அபூர்வம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய சர்வீஸ் ஒரு என்எல்சியில் பணிபுரியறதுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அடுத்தது சொன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டெடிக்கேட்டட் சர்வீஸ் முப்பத்தொம்பது வருடமும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரிமார்க்ஸும் எல்லா மேலதிகாரிகிட்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பெயர் எந்த ஒரு பிளா பிளாக் ரிமார்க்ஸ் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ஒரு டெடிக்கேட்டட் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பத்தொம்பது வருட காலங்க வந்து ஐயா அவர்கள் நம்ம நம்ம என்எல்சி நிறுவனத்துக்கு வந்து வழங்கியிருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப ஒரு பாராட்டத்துக்கூடியது ப்ளஸ் நான் அவரோட ரொம்ப ஜூனியர் தான் வயசில் அவர்கிட்ட இருந்த நிறைய எங்களுக்கு ஒரு அனுபவங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் அவங்க வயசில் மூ ரொம்ப பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சின்ன பசங்க எங்களை மாதிரி நான் மணிகண்ட பிரபு ப்ளஸ் பரத் கூட எங்கள் முன்னாடி இருந்த ராஜாராம் நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வயசில் ரொம்ப எங்கர் எங்களை மாதிரி ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட நாங்கள் நிறைய கற்றுட்டு போனால் ரொம்ப பொறுமையானவர் இந்த வயசு வித்தியாசம் பார்க்க இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பொறுமையான நபர் அதே மாதிரி மரியாதைன்றது வந்துட்டு நான் நிறைய விஷயம் வந்து ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கும்பொழுது சிலரை வந்து நம்ம வந்து பேர் கூட்டு கூப்பிட இருக்க முடியும் பட் அவர் வந்து அந்த ஒரு உரிமையை கொடுத்து அந்த ஒரு மரியாதை வந்து எப்படி நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு உயர் அதிகாரிக்கு தரணுன்றதை வந்துட்டு நாங்கள் எங்கள் சின்ன பசங்களான நாங்கள் மணி மணிக்கட்டு பிரபுலாம் வந்து ரொம்பவே அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஒரு எங்களோட வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஏன்னா மரியாதைன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா நம்ம எப்படி மரியாதை கொடுக்குறோமோ அதே பார்த்து தான் நம்ம நமக்கு மரியாதை திருப்பி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயாவை பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டோம் அடுத்தது சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யாரையுமே வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டார் அவர் கீழே வேலை செய்கிறவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் தப்பு பண்ணாலுமே சரி அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு பிளாஸ்ட் இருக்குமே தவிர யாரையுமே எங்களை மாதிரி மேல் அதிகாரிகள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே விட்டு கொடுத்தது கிடையாது கடைசியாக வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பார் சார் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம அலு இந்த மாதிரி கேன்டீனில் வந்துட்டு இவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபஸ்ட் ஷிஃப்ட்டு செகண்ட் ஷிஃப்ட்டுன்னு வராங்க அவங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு தயவு காமிக்கலாம் சார் ஒரு லாஸ்ட்டு வார்னிங் கொடுக்கலாம் சார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் அங்கே இருந்த கேன்டீனில் வந்து இப்போ ஒரு நூற்றி பதினாலு பேராக இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்சன்டிசம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் யாருமே நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு வர்றது தான் அந்த இந்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை வச்சு சமாளித்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஐஆர் இஷ்யூஸ் வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே வந்தது கிடையாது இவரோட சர்வீஸ்லேயே மேஜர் ஐஆர் இஷ்யூஸ் எதுவுமே வந்தது கிடையாது வந்ததை சிறப்பாக திறம்பட வந்து சமாளித்தாங்க அதுக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் கூட இருந்து அடுத்து அவரோட சகோதரர் மாதிரி தான் ராஜாராம் திரு ராஜாராம் திரு ராம ராமலிங்கம் அவர்கள் திரு பொன் ராஜேந்திரன் முன்னாடி பேசினவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து சிறப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரதர்ஸ் மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் நல்ல ஒரு சகோர சகோதரத்துவத்தோடு இருந்துட்டு நல்லா அவங்கக்கிட்ட இருந்து வேலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் மைண்ட் உள்ள எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் வந்தாங்க ஸோ இதே மாதிரி அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செழிப்பாகவும் ரொம்ப சிறப்பாகவும் கடவுள்கிட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் எந்த ஒரு ஒரு துயரமும் இல்லாமல் இனிமையாக அவரோட போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் வந்து ரொம்ப இனிமையாக அமையணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் மாடத்துக்கிட்டையும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங்காக இருக்கிறதுனால எப்பயுமே வந்துட்டு வீட்டில் வந்து பீஸ்ஃபுல்ன்றது வந்து ரொம்ப நிறைய விட்டு கொடுத்து நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கும் ஏன்னா சாரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் லீவ் போடாமல் தான் இது டியூட்டிக்கு வந்திருக்காரு நானே கேட்பேன் ஏன் சார் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் சண்டே கூட நாங்கள் சப்போஸ் இருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் வந்து மேடத்துக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை தான் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேடத்துக்கு ஒரே ரெக்வஸ்ட் அட்லீஸ்ட் இனிமேல் ஆச்சு சார் கூட கொஞ்சம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் அவரும் வந்து வேலை வேலைன்னு அழைஞ்சிட்டாரு இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டார் இப்போ நிறைய டைம் கிடைக்கும் ஸோ மேடத்துக்கு ஒரே ரெக்வஸ்ட் உங்கள் வேலை நீங்கள் முடிஞ்ச மீதி டைமில் வந்துட்டு சாரோட கொஞ்சம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நான் ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி சாரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இனிமேல் அவர் எங்கள் இது வரைக்கும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு நிறையா விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அதே நீங்கள் சாரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க சார் எனக்கு வாழ்த்துறதுக்கு வயசு இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கடவுளை நான் வேண்டிக்கிறேன் சார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி வாழ்த்துவதற்கு வயது முக்கியமில்லை எண்ணம் நெஞ்சம் போதும் ஐயாவுக்கு ஒரு கைத்தட்டலோட நிகழ்ச்சி அடுத்த நிகழ்ச்சி செல்வோம் ஐயா நம்மளோட அறிவை ஆ சொன்ன மாதிரி இந்த உணவக பணி என்பது ஒரு சிரமமாக பண்ணி நான் முன்னாடி குறிப்பிட்டது போல் அந்த உணவக பணியில் சிறந்த நிர்வாகியாக செயல்பட்டு அதற்கு பிறகு வழிகாட்டியாக பலரை உருவாக்கி இன்று ஓய்வு பெற்றிருக்கின்ற முதுநிலை முன்னவர் திரு மிகு ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் விரைவாக முடிக்கிறோம் யாரும் ஒன்றும் வருத்தப்பட வேண்டாம் விரைவில் முடிச்சிருவோம் அடுத்து விரைவாக திரு சந்திரசேகர் அவர்களின் பணி ஓய்விற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியவர்களே தாய்மார்களே என்எல்சி என்எல்சி உடைய அதிகாரிகளே என்எல்சி யூனியன் தலைவர்களே என்எல்சி பணியாளர்களே என்னுடன் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பணியில் இருக்கின்ற எனது அருமை உணவக தொழிலாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது உணவுக்கண்ணியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாற்பது ஆண்டு காலம் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் முப்பத்தொம்பது வருஷம் முடிஞ்சு நாற்பது ஆண்டு காலம் என்எல்சி சர்வீஸுங்கிறது ஒரு சாதாரண நல்ல எல்லாேருக்கும் கிட்டாது அவர் வேலையில் சேரும்போது இருபது வயசு முடிஞ்சு இருபத்தோரு வயசில் வேலையில் சேர்ந்தார் அதில் அவர் ஜாயின் பண்ணும்போது கிளர்க்காக தான் ஜாயின் பண்ணார் அடுத்த நிலை ஷிஃப்ட் இன்சார்ஜ் ஆனார் அடுத்தது உதவி மேலாளர் ஆனார் அடுத்தது மேலாளருங்கிற நிலையை எட்டி சீனியர் மேனேஜருங்கிற நிலையை எட்டினார் அவர் பணி புரிந்த அந்த பணியிடத்தில் உள்ள தொழிலக உணவகத்தை சிறந்த சேவையை கொடுத்து சிறந்த ஒரு இணர்ச்சியிலேயே முதன்மை உணவகமாக ஒரு விற்பனை பெர்சன்டேஜில் அதிகமாக வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முதன்மை உணவகமாக மாற்ற அதிகாரியுடைய துணையோடு முயற்சி செய்தார் அதில் வெற்றி கண்டிருப்பார் எனவே எண்ணுகிறேன் அவருடைய அடுத்த இந்த சர்வீஸ் முடிஞ்சு அவருடைய மீதி சொச்ச காலத்திலும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக குடும்பத்தோடு ஒற்றுமையாக இருந்து வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவர் பணியில் சேரும்போது ஒரு இருபது பேர் தான் கேட்டியில் இருந்தோம் அந்த இருபது பேரில் யாராவது ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் வரலன்னா ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டால் அது கிளீனர் டு மேனேஜர் யார் வரலனாலும் அந்த இடத்த போயிட்டு நிறைவு செய்வார் சுமைகள் அந்த வகையில் அவர் சுமைகளை சுக சுகமாக சுமந்தார் என்றால் அது மிகையாகாது அடுத்தது தொழிலாளிக்கு சார்லாம் சொன்னது மாதிரி தொழிலாளிக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் யாராவது அதிகாரிகளால் பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது தொழிற்சங்க தலைவர்களால் உணவு தொழில் பாதிக்கப்படலாம் அங்கே வந்து முன்னணிப்பார் அதனாலேயே இதுதான் ஏன் தொழிலாளர் சட்டம் இதுதான் ஏன் இப்படி தான் ஏன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் தொழிலாக தொழிற்சங்க தலைவருக்கே சட்டம் சொல்லுவார் அதிகாரி எட்டி சட்டம் பேசுவார் அதனாலேயே அவர் சட்டம் தான் சட்டம் தான் கூடுவாங்க
அவர் கூடிய சந்திரசேகரன் உடனே கூப்பிட்டோடனே அவர் சந்திரசேகரோட அவங்க மிங்கில் ஆகிடுவாங்க என்ன விட்டுருவாங்க அவரோட இல்லை பேசி கிசி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அந்த வகையில் யூனியனோட மிங் மிங்கில் ஆகி நாங்கள் அப்போது கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் கேஷுவலாக தற்காலிக பணியாளர்களாக இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் யூனியனோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு என்ன அவரோட சேர்ந்து எனது மகாலிகன் ஒருத்தர் எங்களோட வேலை பார்த்தார் அவர் இவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் யூனியனோடையும் மேனேஜ்மெண்ட்டோடையும் வேலையை தினம் நடந்திருக்காங்க கார்பரேட் ஆஃபீஸுக்கு பேசி ஒரு கட்டத்தில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்டோம் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு தூணாக விளங்கினார் என்றால் உணவு தொழிலாளர் தூணாக விளங்கினார் என்றால் மிகையாகாது அந்த அதே நேரத்தில் நான் மேலே இருக்கிற முறையில் நான் ஏதாவது சில தவறுகள் செஞ்சால் என்னை முதல்ல எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற அவர் தான் இருக்கிற செய்ய தவறு சார்ம்பார் அதே நேரத்தில் நான் நல்லது செஞ்சால் என்னை பாராட்டுவார் என் குடும்ப நிலையிலையும் எனக்கு நண்பராக திகழ்ந்தார் நான் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் அதுக்கு ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுவார் அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு பணியிடத்திலும் சரி என்னுடைய குடும்ப நிலையிலும் சரி என்னுடைய ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் சந்திரசேகர் இருந்தார் என்றால் அது மிகையாகாது அவர் அவர் நடமாடுகின்ற இடமாக இருந்தாலும் சரி அவர் எங்கெங்கே தொடர்பு வச்சுருக்காரோ அப்போ அங்கெல்லாம் இயன்ற வரை இயன்ற அளவுக்கு அவர் குடும்பம் உருவாகினாலும் சரி அவர் சொந்தக்காரங்களாக இருந்தாலும் சரி நண்பர்கள் வட்டமாக இருந்தாலும் சரி இயன்ற அளவு உதவி செய்வார் ஒரு சொற்றொடர் ஒன்று ஒன்று நீ அதிகாரியாக இருந்தால் பத்து பேருக்கு வேலை கொடு நீ பணக்காரனாக இருந்தால் பத்து பேரை மகிழவை நீ கல்வியாளனாக இருந்தால் பத்து பேரை சிந்தனை சிந்திக்கவை அந்த வகையிலே அவர் அவர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பலருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் அவர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உதவி பெற்றவர்களை நானும் ஒருவன் என்று சொல்லத்திலே பெரும் உதவிச்சி அடைகிறேன் ஏன்னா அது நேரத்தில் நான் சொல்லி ஆகணும் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு வகையில் ஜவர் ஸ்கூலில் சீட்டு கிடைக்கிறது கஷ்டம் கஷ்டம் பசங்களை சேர்க்க முடியாது யூனியன் லீடர் ரெக்கமெண்டேஷன் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு நாள் எங்கள் பசங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு விட்டுட்டு சீ சீட் கிடைக்காது ஜவருக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவு பார்த்தால கொஞ்சம் பேப்பரை படித்து சோர்வாக இருந்தேன் என்ன சார் அது சோர்வாக இருக்கீங்களே அப்படின்னாரு இல்லை இது மாதிரி சந்தோஷம் நான் ஜவர் ஸ்கூலில் எங்கள் பொண்ணையும் பையனும் சேர்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் கிடைக்கல அப்படின்னு இதுதானே சார் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாரு ஈவினிங் வர சார் வீட்டுக்குன்னாரு அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வந்தார் என்னோட அப்போ முருகன் மருத்துவரை முருகன் ஐயா என்ன என்ன ஜெனரல் மருத்துவமனை வந்தார் குழந்தை டாக்டரு அவரு இவங்களுக்கு சித்துப்பா அவர்கிட்ட போய் இது மாதிரி இங்கே உணவக மேலாளர் இவர் ராமகிருஷ்ணன் இவர் பசங்க பையங்களை ஸ்கூலில் சேர்க்கறதுக்கு சீட்டு வேணும் கொடுக்க மாட்டாங்கிறாங்க சொல்லிட்டு இதனடா சந்திரன் அவங்க வீட்டில் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு சந்திர வந்திருக்கான் டீ போட்டு கொடுங்க சொல்லிட்டு எங்களை உட்கார வச்சுட்டு ஸ்கூட்டர் எடுத்து போய்ட்டு சீன தயாரிட்டா என்ன சொன்னார்னு தெரியல இங்கே எங்கள் விட்ட வந்து அவர் ஒன்றும் சொல்ல சந்திர நாளைக்கு அவரை சீன தயாரை போய் பார்க்க சொல்லினார் அடுத்த நாள் நான் சீன தயாரை கூப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன் என்ன முருகன் சாருக்கு எங்கள் கடவுள் மாதிரி அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டீங்களே சரி வாங்க அவங்க பசங்க அப்ளிகேஷன் கொடுங்க சொல்லி உடனே அது அட்மிஷன் போட்டுட்டாங்க அது அந்த காலத்தில் ஒரு கனவு தான் இது சாதாரண நிலையாக இருந்தாலும் ஜவஹர்பூரில் சேர்க்கறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கனவு அந்த நிலையை எட்டு அந்த எட்டு இருந்தாலும் ஏன் பசங்க முடியல இங்கே உணவக தொழிலாளர் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் அதன் விளைவாக உணவக தொழிலாளர்களின் பையங்க படித்து தமிழகத்தினுடைய முதன்மை கல்லூரிகளின் கதவை தட்டினார்கள் இன்டர்நேஷனலுடைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிகளில் வேலைகளை தேடி அமெரிக்காவையும் மற்ற இடங்களில் இருக்கிறார் என்றால் அதற்கு சந்திரசேகர் ஒரு துணை புரிந்தார் என்றால் அதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அடுத்ததாக அவர் ஒரு நண்பர் வட்டத்தை எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணுவார் நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கேட்டதாக எல்லோரும் வந்து நிற்பான் அந்த வகையில் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒரு கவிதை கூட எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது உன் இறுதி ஊர்வலத்தில் உன் தாய் கூட வர தயங்குவார் உன் நண்பன் ஒருவான் உன்னை பார்த்து செல்வதற்காக இல்லை உன்னை தூக்கி செல்வதற்காக அப்படிப்பட்ட நண்பர்களை பெற்றவர் உன் நண்பன் ஒருவான் உன்னை பார்த்து செல்வதற்காக இல்லை உன்னை சுமந்து செல்வதற்காக ஏன்னா நண்பன்னா ஆள் இல்லையா விட்டுருவான் ஆனால் இறந்த பிறகு கூட தன் நண்பனை தோளில் தூக்கி கொண்டு சென்று சுடுகாட்டி சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வுள்ள தோழர்களை அவர் நிறைய பெற்றிருக்கிறார் அந்த வகையிலே எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அது இன்னும் ஒரு சந்திரசேகரத்தை இன்னும் ஒன்று பிடிச்ச பழக்கம் எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பார் யாரா உணவகத்தில் சில உணவகத்தை தவறு செய்யறது சில வாய்ப்புகள் இருக்கு அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்க மாட்டார் தவறு செய்யறவங்களும் கண்டிப்பார் அவருடைய நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் எழுதுகின்ற பேனா அவர் உண்ணுகின்ற உணவு அவர் உடுத்துகின்ற உடை அவர் இருக்கின்ற இடம் அத்தனையிலும் அவர் தன் உழைப்பின் முத்திரை இருக்க வேண்டும் என எண்ணுவார் என்பதை பெருமையோடு கூறிக
காலடியும் மிகவும் துணிவாக எடுத்து வைக்க வேண்டும் என உங்க உங்களோடு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நாங்கள் இந்த நெய்வேலி மாநகரில் வந்த உடனே தொழிற்சங்க பணியோடு நாங்கள் இருந்தோம் அப்போ ஹெச்எம்எஸ் தொழிற்சங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ ஒரு வேகமாக இருந்ததுன்னு அந்த நேரங்களிலாம் அப்பொழுது மனித வளத்துறையில் லேபர் வெல்வருங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எங்களெல்லாம் அன்போடு அரவணைத்து இனிமையாக பழகி தவறுகளை பக்குவமாக எங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைத்து மனித நேயத்தோடு எங்களெல்லாம் எங்களை வழி நடத்திய சுழல் கழகத்திலே பொறுப்பேற்று அவரும் அவர் துணைவியாரும் சமூக பணியாற்றி வருகின்ற ஓய்வு பெற்றாலும் நான் அந்த மனித நேயத்தோடு அன்போடு வந்திருக்கிறேன் என்று இங்கே வாழ்த்த வரை தந்திருக்கின்ற முன்னாள் செயல் இயக்குனர் ஐயா பெருமாள் சாமி அவர்களை அன்புடன் வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கிறேன் உற்சாகமான உங்களுடைய கைத்தட்டலோடு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய விழாவின் நாயகன் திரு சந்திரசேகரன் அவர்களே திருமதி சந்திரசேகரன் அவர்களே இந்த விழாவிற்கு வந்துள்ள உயர் அதிகாரிகளே தொழிலாளர்களே ஊழியர்களே ஒப்பந்த தொழிலாளர்களே மற்றும் குடும்ப அங்கத்தினர்களே உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய மீண்டும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு சந்திரசேகர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது இந்த காலகட்டத்தில் தெர்மல் டூ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வீட்டில் சாப்பாடு சரி இருக்கோ இல்லையோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க கேண்டீனில் சாம்பார் சரியில்லை உப்பு சரியில்லை தண்ணியாக இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் தொழிற்சங்கம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா உணவு பிரச்சனைகள் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது பண்ணுவாங்க அதே போல் அந்த நேரத்தில் உணவகத்தில் எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறில் சாம்பாரில் பள்ளி விழுந்து விட்டதுன்ட்டு அதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் அதுக்கு ஒரு கமிட்டி எல்லாம் போட்டு இப்படி தான் வந்து உணவுலாம் சப்ளை பண்ணணும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க அந்த மாதிரியான நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் ராமகிருஷ்ணனும் திரு சந்திரசேகரனும் அப்போ திருமல் டூவில் பணியாற்றிட்டு இருந்தாங்க நானும் முனிராஜும் ஒரு தடவை சாம்பார் சரியில்லைன்னு எல்ஹெச்எஸ்எல் நிறுத்திட்டாங்க ஒர்க்கே நிறுத்திட்டாங்க நாங்கள் போய் பேசுகிறோம் கன்வின்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த சாம்பார் எடுத்துகிட்டு வந்து பெர்னாண்டஸ்ன்னு ஒரு ஜிஎம் இருந்தார் அவருடைய ரூமில் வந்து அந்த சாம்பாரை கொட்டினார்கள் இப்போ நம்ம ஹோட்டலில் போகிறோம் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பிளேட்டு சாப்பாடு வாங்கினாலும் சரியில்லைனாலும் நம்ம அமைதியாக சாப்பிட்டுட்டு வந்துடும் அங்கே போய் நம்ம நம்மளால் கொட்ட முடியுமா நம்ம ஒரு ரூபா சாப்பாடு ஒரு ரூபாய்க்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தோம் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் அந்த உணவகங்களை திறம்பட நடத்தி கொண்டிருந்தார் நான் டிஎஸ் டூ எக்ஸ்பென்ஷனில் இப்போ கோஆப்ரேட்டிவ் கேண்டீனில் நான் செக்ரட்டரி ஒரு நாலு வருடங்கள் அந்த உணவகத்தை நடத்தி கொண்டு வந்தோம் வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் இருக்கணும் எந்த ஒரு பிரச்சனைகளையும் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப்பேஜ் இல்லாமல் சுமூத்தாக கொண்டு போகணும் இது வந்து வல்லலார் வாழ்ந்த பூமி உண்டி கொடுத்தாரோ உயிர் கொடுத்தாரும் வாங்க இந்த உணவக தொழிலாளர்கள்லாம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கோ இல்லையோ இன்னைக்கு புயல் வெள்ளம் மழை அங்கே ப்ரொடக்ஷன் இல்லை ஆனால் கேண்டீனில் மட்டும் சாப்பாடு வந்து நம்ம சமைச்சு அது கரெக்டாக போய் அவங்களுக்கு மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும் வயிற்று பசி வந்ததும் அடங்காது அந்த தொழிலை வந்ததும் திறம்பட நடத்தி கொண்டு இருந்தீர்கள் அதற்கு திரு சந்திரசேகரன் அண்ட் டீம் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் போன வருடங்கள் தெர்மல் டூ கேண்டீனில் கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகி கேண்டீனே இழுத்து சாத்திட்டாங்க மைன் டூ மைன் ஒன் மைன் ஒன் ஏ சீரிய முறையில் அவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் மாஸ்க் எல்லாம் போட சொல்லி கைவிரைகள் போட்டு எந்த ஒரு கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகாம திறம்பட நடத்தி அருமையான ஒரு சர்வீஸ் வந்ததும் திரு சந்திரசேகர் அண்ட் டீம் பண்ணியுள்ளார்கள் அதற்கு என்னுடைய 
வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் வந்து குரூப் ஹெட்டாக இருந்தேன் மூணு சுரங்கங்கள் ப்ளஸ் சர்வீஸ் எடுக்கும் அப்போ இவங்களையெல்லாம் தெளிவாக சொல்லிடுவோம் பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரி தெர்மல் டூலாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு கேன்டீனை இழுத்து சாத்திருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு நிலைமை நம்மளுடைய உணவகத்துக்கு வரக்கூடாது என்ற ஒரு வேண்டுகோளையும் அனைத்து ஹெச்ஆர் அண்டு கேன்டீன் மேனேஜர்ஸுக்கும் வைத்தோம் மிகவும் திறம்பட நடத்தினார்கள் மேடம் சந்திரசேகரை பற்றி சொல்லணும்னா என்னுடைய டாக்டரு அங்கே தான் சிஎன்என்ல சயின்ஸ் குரூப் படித்தாங்க அப்போ அப்போ போய் மீட் பண்ணி அவங்கள மேடத்தை பேசிகிட்டு இருப்போம் அவங்களும் பசங்களை என்கரேஜ் பண்ணி அவர் இன்றைக்கி டாக்டர் ஆகி இன்றைக்கி பட்டம் அளிப்பு விழாவில் இன்றைக்கி பட்டம் வாங்கியிருக்காப்புல அவளுக்கு சயின்ஸ் குரூப் ரொம்ப பிடிக்கும் சயின்ஸ் குரூப்பில் செகண்ட் வந்தோம் மேக்ஸ் பிடிக்காது சயின்ஸ் வந்தது தொண்ணூற்றி நூறுக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு எடுத்து அந்த பள்ளியில் இரண்டாவது இடத்தை வைத்தார் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திரு சந்திரசேகரன் அண்டு அவர் குடும்பம் நலமாகவும் வளமாகவும் இருக்க உங்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் எல்லாம் வல்ல இறனை வேண்டி கேட்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு நிமிடம் நம்மளுடைய சைவ வேளாண் நலக்கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் மகளிர் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இதை முடிச்சுட்டு அவங்க இன்னொரு வட்டம் பத்திரையில் நடக்கிற நிகழ்ச்சிக்கு பங்கு பெற வேண்டி இருப்பதால் ஒரு உங்களுடைய அனுமதியோடு அவர்கள் அந்த சா மாலை அணிவித்து அந்த வாழ்த்து மடலை படித்து செல்வார் அப்புறம் நம்ம நிகழ்ச்சி தொடரும் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் முடிச்சிருவோம் அவங்க சைவ வேளாண் நலக்கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர் அன்புடன் அழைக்கிறோம் மற்றவங்களாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அடுத்த நிகழ்ச்சி கொடுப்போம் மற்றவர்கள் தயவுசெய்து அமரவும் சைவ வேளாண் நலக்கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் மகளிர் அணியர் அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி இந்த பாராட்டு மடலை யார் யார ஒருத்தர் அந்த பாராட்டு மண்டலம் படிங்க யார ஒருத்தர் கொஞ்சம் விரைவாக முடிங்க பணி நிறைவு பாராட்டு மடல் திரு எஸ் சந்திரசேகரன் மற்றவர்கள் தயவுசெய்து மேடைக்கு வர வேண்டாம் இன்னும் ரெண்டு நிமிடத்தில் முடிச்சிருவோம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான பேச்சாளர் இருக்கிறாங்க சிறப்பு பேச்சாளர் இருக்கிறாங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க திரு திரு எஸ் சந்திரசேகரன் மேனேஜர் கேண்டீன் மைண்ட் டு என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் பணியில் சேர்ந்த நாள் பதினாலு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பணி நிறைவு நாள் முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அம்மை சிவகாமியும் ஆடல் வல்லானும் நம்மை போற்றி நமக்கு அருள் செய்யும் பொன்னகர் நெய்வேலி நன்னகர் தண்டில் என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் அதனில் உணவக பணியே ஆண்டவன் பணியென நாற்பது ஆண்டு காலம் நற்பணி ஆற்றிய நல்லவர் நீவீர் சிந்தையும் செயலும் ஒருங்கே செலுத்தி விந்தை என வெற்றி பலவே பெற்றீர் சைவ வேளாள குழுமம் காத்து சைவமும் தமிழும் கண்கள் இரண்டாக இல்லறம் என்னும் நல்லறம் கண்டீர் வில்லுடை நகரின் வேலவன் அருளால் சுற்றமும் நட்பும் சுகமாய் போற்றி அன்பும் அறமும் நீங்கா நினைவோடு வளமும் நலமும் பெற்று வாழிய பல்லாண்டு வாழிய வாழியவே அன்புடன் சைவ வேளாளர் நலக்கழகத்தினர் நெய்வேலி நன்றி கொஞ்சம் விரைவாக முடிச்சுட்டு வாங்க அடுத்ததாக நம்ம கொஞ்சம் விரைவாக அடுத்ததாக கொஞ்சம் நெய்வேலி மாநகரிலே திராவிடர் கழகத்தினுடைய ஒரு வேறாக இந்த நிறுவனத்திலேயே உரிமை குரல் எழுப்பி இங்கே ஒரு முத்திரை பதித்த அண்ணன் சென்னை மண்டல திராவிடர் கழக பொறுப்பாளர் ஞானசேகரன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஐயா மற்றவர்கள் தயவு செய்து இது ஐயாவுக்கு அப்புறம் யாரும் பேசல எல்லாருமே அப்புறம் போடலாம் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க அப்புறம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் எல்லாம் வந்துருவாங்க ஐயா அன்பார்ந்த அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே இன்றைக்கு நேரத்தின் அருமை கருதி நிறைய சொல்லலாம் என்று இருந்தேன் இருந்தாலும் இந்த நேரம் அனைவரும் பல்வேறு தோழர்கள் இன்றைக்கு நெய்வேலியிலே பணி ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார்கள் அங்கெல்லாம் செல்ல வேண்டும் என்னுடைய உரையை இரண்டு நிமிடத்தில் முடித்துக் கொள்கிறேன் அருகூர்ந்து ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
அருமை தம்பி சந்திரசேகரனும் அருமை சகோதரி சேதுமணி அவர்களும் சிறப்பான முறையில் இந்த நிறுவனத்திலே பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் தம்பி சந்திரசேகரனை பற்றி அனைவரும் சிறப்பாக இங்கே சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அவரை பொறுத்தவரை நாங்கள் பார்க்கிறது எப்படி என்றால் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆன்மீகவாதியாக இருந்தாலும் எங்களோடும் எங்கள் கழக பணிகளுக்கும் அதை போல தொடர்ந்து விடுதலை படிக்கக்கூடிய வாசகராகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் அவரால் ஏற்றம் பெற்றவர்கள் ஏராளம் அதை போலவே அன்பு சகோதரி சேதுமணி அவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட மாணவ செல்வங்கள் என்னுடைய அன்பு தம்பி பெருமாள் சாமி சொன்னதைப் போல உலகம் முழுமையும் பரவி இருக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய ஓய்வு காலத்தை சிறப்பாக இன்னும் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துணர்வோடு நலமாக நடத்த வேண்டும் அடுத்த நிகழ்வில் உங்களுடைய அன்பு மகள் மதிவதனுடைய திருமணத்திலே என்னுடைய உரையை தருகிறேன் எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி காலத்தின் அருமை கருதி முடித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க சந்திரசேகரன் வாழ்க சேதுமணி குடும்பம் வாழ்க மதுவதன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க பெரியார் வளர்க பகுத்தறிவு நன்றி வணக்கம் நமக்காக சென்னையில் இருந்து வந்து சிறப்பாக வாழ்த்துறை வழங்கிய அண்ணன் ஞானசேனவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது அவருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து அவரை வாழ்த்த நினைக்கின்றவர்கள் மேடைக்கு வரிசையாக வந்து இந்த சிறப்பாக ஒரு உணவு அணியப்படுத்தியிருக்கிறோம் தயவுசெய்து அந்த உணவை அருந்தி வாழ்த்து செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்